ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெயில் டாக்ஸ் ஒரு குரு இருந்தாராம் அவர் அவர்கிட்ட வந்து நிறைய மாணவர்கள் படிச்சுருந்தாங்களாம் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் தான் இதனாலேயே என்னவோ அவருடைய அவர்கிட்ட வந்து நிறைய மாணவர்கள் படிச்சுருந்தாங்களாம் அதில் என்னாச்சு மாணவர்கள்கிட்டே ஒரு கேங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சா ஒரு நல் ஒரு ஒரு சில கேங் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தாங்களாம் இன்னொரு கேங் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்தாங்களாம் அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஏற்றத்தாழ்வு இருந்து தான் ஒரு கேங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா படிப்பாங்களாம் ஆசிரியர் அதாவது அந்த குரு வந்து என்னென்னலாம் போதிக்கிறாரோ அது எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டாக ஒழுக்கமாக பின்பற்றி அதுவும் மேன்மேலும் வந்து ஒரு சுபிக்ஷமான ஒரு நிலையை வந்து அடைஞ்சாங்களாம் அதில் இன்னொரு மாணவர்கள் இன்னொரு குரூப் இருந்தது இல்லையா அந்த குரூப் வந்து எப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் பெறுறது வந்து கொஞ்சம் எட்டாக்கனி மாதிரியே இருந்துச்சான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்களாம் அவர் என்ன பாடம் நடத்துகிறாரோ அதை விஷயம் வந்து கிரகிச்சுட்டு அதை வந்து வெளியில் அவங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணவே முடியலையா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்களாம் இதனால் அவங்களுடைய கோபம் வந்து அந்த ஆசிரியர் மேலே திரும்பிச்சான் அந்த குரு மேலே திரும்பிச்சான் இந்த குரு வந்து நமக்கு வந்து பாரபட்சம் காமிக்கிறாரு அவங்களுக்கு என்னவோ தனியாக எதுவும் சொல்லி கொடுக்குறாரு போல் அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் செல்லம் மாதிரி அவங்கக்கிட்டே நல்லா பேசிகிட்டு இருக்காரு நம்ம நம்மளை பாரு நம்மளை எப்படி தனியாக விட்டுட்டாரு புலம்ப விட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்பட்டாங்களாம் கொஞ்ச நாள் இவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கொஞ்சம் தைரியத்தை வர வரவழிச்சுட்டு அந்த குருக்கிட்டே போய் சொன்னாங்களாம் அதில் ஒருத்தன் சொன்னானா குரு நீங்கள் வந்து பாடம் எடுக்கிறது வந்து எங்களுக்கு பிடிக்கல நாங்கள் ஏன் ஒழுங்காக பண்ண மாட்டோம்னா நீங்கள் ஒழுங்காக பாடம் எடுக்க மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து பாரபட்சம் காமிக்கிறீங்க இதனாலேயே வந்து எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து பாதிக்கப்படுது அந்த மாணவர்கள் பார்த்திங்களா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்களாம் குரு வந்து இதை கேட்ட உடனே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சான் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்தாராம் அவர் என்ன நினச்சார்னா நம்ம இந்த மாதிரியெல்லாம் எப்போவுமே நடந்தது கிடையாது எனக்கு இருக்கிற மாணவர்கள் எல்லாரும் வந்து சமம் தான் நினச்சி நான் பாடம் நடத்துகிறேன் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரே பாட புத்தகத்தை வச்சு தான் வந்து நான் போதிக்கிறேன் ஆனால் இவங்க நல்லா இருக்காங்கன்றதுக்காக வந்து நான் அவங்கக்கிட்ட நிறைய பேசுகிறேன்னு இவங்க நினைக்கிறாங்களே அப்படி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த மாணவர்கிட்ட வந்து சொன்னாரான் தம்பி நான் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணுறது இல்லைம்மா எல்லோரும் எனக்கு வந்து மாணவர்கள் தான் எல்லோரும் சமம் தான் நீ மேம்பட்டு நிலை அடைஞ்சால் சந்தோஷப்படுற முதல் ஜீவன் நான் தான்ப்பா அப்படின்னு சொன்னாரான் ஆனால் இவர் சொன்ன பதிலில் வந்து அந்த மாணவர்கள் வந்து சந்தோஷமே அடையலையே அவங்க முகத்தில் வந்து இன்னும் கவலை தான் இருந்துச்சான் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஆசிரியர் என்ன பண்ணாருன்னா சரி 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 நீங்கள் யாரும் சோர்வடைய வேண்டாம் நான் வந்து அவங்கக்கிட்ட அதிகமாக நேரத்தை செலவிடுறேன்னு தானே நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இனி அதை நான் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு எதனா சந்தேகம் இருந்தாலும் சரி நான் வந்து சாயங்கால நேரம் வந்து உங்ககிட்ட அதிக கவனம் நான் செலுத்துகிறேன் உங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து நான் நிறைய விஷயம் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரான் இது கேட்ட உடனே அந்த மாணவர்கள் முகத்தில் சந்தோஷம் வந்துச்சான் ஆசிரியர் வந்து இதுக்கப்புறம் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நமக்கு வந்து தெளிவாக பதில் சொல்லுவார் நம்ம வந்து புரிய நம்மளையும் படிக்க வைப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சந்தோஷம் அடைஞ்சாங்களாம் ஆனால் ஆசிரியர் வந்து இந்த நிலமை மாறணும்னா இவங்களுடைய இவங்க எந்த இடத்துல இருக்காங்க இவங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னன்னு இவங்களுக்கு உணர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 விஷயம் வந்து அவங்கக்கிட்ட சொன்னாராம் அதாவது இந்த மாணவர்கள்கிட்ட வந்து நான் ஒரு பரீட்சை வைப்பேன் அந்த பரீட்சையில் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு தகுந்த பதில் நீங்கள் சொன்னால் நான் வந்து இதெல்லாம் செய்வேன் சரியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு சொன்னாராம் உடனே என்ன பரீட்சையா நீங்கள் எது சொன்னாலும் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு சாயங்காலம் ஆனால் எங்களுக்கு அதிக கவனம் எங்களுக்கு தனியாக செய்வீங்க கவனம் செலுத்துவீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்களாம் ஆ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நான் செய்வேன் ஆனால் இந்த பரீட்சையில் நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் என்ன பரீட்சையாக இருக்கும் சரி வைங்களேன் அப்படின்னு உடனே அவர் சொன்னாரா ஏன்பா நீங்கள் அடிக்கடிக்கு பக்கத்து கிராமம் போவீங்கல்ல ஆமாங்க ஐயா நாங்கள் வந்து பக்கத்து கிராமம் அடிக்கடிக்கு போவோம் சரி நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் உங்களில் ஒருத்தனை வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவனை வந்து பக்கத்து கிராமம் அனுப்புங்க அந்த பக்கத்து கிராமத்தில் போய் ஏதாவது ஒரு நல்லவனை வந்து கூட்டிகிட்டு வாங்க அவன் எல்லா அனுகூலமும் பெற்றவனாக இருக்கணும் நிறைவாக பெற்றவனாக இருக்கணும் அவன் நல்லவனாக இருக்கணும் அவனை கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி கட்டளை பிறப்பிச்சாரா உடனே இது என்ன ஈஸியாக இருக்குது நாங்கள் ஏதோ கணிதத்தில் டெஸ்ட் வைப்பீங்க இல்லை மற்ற பாடப்பிரிவுகளை வந்து எங்களுக்கு பரிசு வைப்பீங்கன்னு நினச்சோம் இது என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது சரி நாங்கள் வந்து இதை கரெக்டாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் ஒன்றா கூடி யார் அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்களாம் அதில் ஒரு மாணவனை வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்து அவங்க வந்து பக்கத்து கிராமத்துக்கும் அனுப்பிச்சாங்களாம் அந்த மாணவன் வந்து போயிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு உடனே வந்து திரும்பி வந்துட்டானா கொஞ்சம் கலைப்பாகவும் சோர்வாகவும் வந்து அந்த ஆசிரியர்கிட்ட வந்து சொன்னாலாம் அந்த குருக்கிட்ட அதாவது நான் சொல்ல போகிற பதிலை நினச்சி நீங்கள் என் மேலே கோவப்படாதீங்க ஐயா அதாவது நான் பக்கத்து கிராமம்
எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு நாளைக்கையெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப இரவு பொழுது ஆறு வரைக்கும் அவன் வரலையாம் ரொம்ப நேரமானதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் திரும்பி வந்தானா வந்த உடனே அவனும் கலைப்பாக இருந்தானா சோர்வாக இருந்தானா முகத்தில் ஒரு கலை ஒரு சோகம் இருந்துச்சான் என்னாச்சு அப்படின்னு ஒன்னே இல்லை குருவே நான் சொல்ல போகிற பதில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் சொன்னது என்னால் செய்ய முடியலன்னு நான் வந்து வருத்தப்படுறேன் சரி பரவாயில்ல எதாக இருந்தாலும் சொல்லு அப்படின்னு குரு சொன்னாரான் அதுக்கு அந்த மாணவன் சொன்னானா நான் பக்கத்து கிராமம் போனேன் நல்லா சல்லடை போட்டு அலசினேன் எல்லாரையும் வந்து மனுஷங்களை நான் பார்த்தேன் ஆனால் என் கண்ணுக்கு ஒரு கெட்டவன் கூட தென்படலை உங்ககிட்ட நான் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்களை காமிக்க முடியல அடையாளப்படுத்த முடியலன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டானா அங்கே சுற்றி இருந்தவங்கெல்லாம் வந்து சிரிச்சாங்களாம் இவன் வந்து அவன் அதோடு நிறுத்தாமல் நிறைய விஷயங்களை சொன்னானா ஒவ்வொரு மக்களும் நான் பார்க்கும்போது அவங்க ஒவ்வொரு நல்ல விஷயங்கள் செய்கிறாங்க அந்த நல்ல விஷயங்கள்லாம் செய்கிறதுனால அவங்க எல்லாம் எனக்கு கண்ணுக்கு நல்லவங்களாக தான் தெரியுறாங்க அவங்க கெட்டவங்க மாதிரியே என் கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னு குருக்கிட்ட வந்து சரணாகதி அடைஞ்சானா அதுக்கு குரு சொன்னாரான் பாத்தியா இதே கிராமத்துக்கு தான் நீங்கள் போனீங்க ஒரே ஒரு நல்லவனை கூட்டிகிட்டு வான்னு சொன்னேன் சொன்னி சொன்ன ஒரு நல்லவன் கூட இல்லைன்னு நீங்கள் நான் இவனை வந்து ஒரு கெட்டவனை கூட்டுவான்னு சொன்னேன் ஆனால் இவன் கண்ணுக்கு எல்லோரும் நல்லவங்களாக தான் தெரிஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி குரு சொன்னாரான் அதாவது நீங்கள் வந்து முன்னேறாதது காரணம் உங்களுடைய எதிர்மறை எண்ணங்கள் தான் அதாவது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் வந்து உங்கள் குழுக்களில் இருக்கவங்க எல்லோரும் வந்து நெகட்டிவாக தான் யோசிக்கிறீங்க அதனால தான் வந்து நீங்கள் நான் சொல்கிற விஷயங்கள் உங்கள் காதுக்கு தான் போதே தவிர உங்கள் மனசுக்கு போக மாட்டேங்குது அது உங்கள் மூளைக்கு வந்து ரீச் ஆக மாட்டேங்குது இதனால தான் நீங்கள் வந்து என் கூடையும் வந்து மிங்கிள் ஆக முடியல என்னுடைய முழு நான் கொடுக்குற ஞானத்தை வந்து உங்களை சென்றடைய மாட்டேங்குது நீங்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல இவங்கெல்லாம் வந்து நேர்மறை எண்ணத்தோடு இருக்காங்க பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுறாங்க இவங்க குழுக்களில் கூட பார்த்தியா எல்லோரும் வந்து ஒரே மாதிரியே யோசிக்கிறாங்க இவங்க கண்ணுக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவாக தான் தெரியுது யாரெல்லாம் வந்து நேர்மறை எண்ணத்தோடு வந்து செய்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாகவே முன்னேறிடுறாங்க நீங்கள் முன்னேறதுக்கு தாமதமாகுது காரணம் நான் கிடையாது உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரா அதுக்கப்புறம் மாணவர்கள் அவங்க தப்பை புரிஞ்சுட்டு ஆசிரியர் எது கற்பிக்கிறாரோ அந்த விஷயங்களை வந்து நேர்மறையாக பாசிட்டிவாக வந்து அதை கவனமாக கவனித்து அவங்க மூளையில் வந்து அதை ஏற்றிக்கிட்டாங்களாம் ஞானத்தையும் பெற்றாங்களாம் எல்லா மாணவர்களும் சமமாக அவர் நடத்துகிறாருன்றதை உணர்ந்தாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கதை நான் ஏன் இவ்வளோ டீப்பாக சொன்னேன்னா நிறைய மக்கள்கிட்ட வந்து பாசிட்டிவ் திங்கிங்கே கிடையாது அதாவது நேர்மறை எண்ணங்களே கிடையாது எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் தான் இருக்குது ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு சினிமா நடிகர்கள் வந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் அவங்க பேசுகிறாங்கன்னா ப்ரெஸ் மீட்டிங்கில் ஏதாவது பேசுகிறாங்கன்னா அது வந்து அவங்களுடைய எண்ணங்கள் கிடையாது அதுக்கு காரணம் அவங்க கிடையாது அவங்க அந்த வார்த்தை வே பேசுகிறதுக்கு அவங்க சுற்றி என்னென்னலாம் பார்க்குறாங்க அவங்க கூட்டம் எந்த கூட்டத்தோடு இருக்காங்க இப்போ ஒரு படம் எடுத்துக்கோங்களேன் இப்போ ரஜினி சார் வந்து காலா படம் நடிக்கும் பொழுது ஒரு சர்ச்சை ஏற்பட்டுச்சு ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற போராட்டத்துக்கெல்லாம் காரணம் வந்து சமூக விரோதிகள் இதெல்லாம் இதே மாதிரி நடந்தால் வந்து தமிழ்நாடே சுடுகாடு ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லார் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர் நடித்த படம் காலா அவர் கூட இருந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து எப்படின்னா ஃபுல்லாக போராட்டத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி அவரும் அவர் மைண்டில் வந்து ஃபீட் ஆகிருக்கும் இதே நீங்கள் வந்து அடுத்த படம் பாருங்களேன் அடுத்த படம்னா அவர் வந்து இப்போ பேட்டை நடிச்சாருல்ல அந்த படத்தில் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக தான் பேசினார் கூட இருக்கிற டீமை பொறுத்து தான் அவங்க பேச்சும் இருக்குது இப்போ நீங்கள் சூர்யா சார் வந்து எஜுகேஷனை பற்றி பேசுகிறார் அரசியல் பற்றி பேசுகிறாருன்னு சொல்லி நம்ம தலையில் தூக்கி வச்சு ஆடுறோம்ல அது காரணம் வந்து அவர் கிடையாது அவர் நடித்த என்ஜிகே படம் சூர்யா சார் என்ஜிகே படத்துக்கு முன் பின் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அவங்க அதாவது இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து அது கார்த்திக் சாராக கூட இருக்கட்டும் விவசாயிங்களை பற்றி அடிக்கடி பேசுகிறாருல்ல அதுக்கு காரணம் அவர் கிடையாது அவர் நடித்த வந்து கடைக்குட்டி சிங்கம் படம் அந்த டீம் நம்ம எங்கே இருக்கிறோமோ இப்போ நீங்கள் வந்து உங்கள் கிராமத்தில் வந்து நீங்கள் ஒரு குரூப்பாக வாழ்கிறீங்கன்னா எங்கள் சமுத சமுதாயத்துக்கு நீதி கிடைக்கல நீதி கிடைக்கல நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா அது காரணம் வந்து உங்கள் சமுதாயத்திலோடே இருக்கீங்க நீங்கள் தினமும் ஒரு பிரச்சனைகளை நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கனால உங்களை சுற்றி பிரச்சனைகளே தான் நடக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் வெளியில் வாங்களேன் சுற்றி பாருங்கள் உங்கள் கா உங்கள் ஆஃபீஸில் உங்கள் கம்பெனியில் வந்து எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க எல்லாம் ஒற்றுமையாக தானே வேலை செய்கிறாங்க அங்கே ஏன் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் சமப்பாடாக தெரியுது சமமாக இருக்க மாதிரி தெரியுது எல்லோரும் பாசிட்டிவாக பிஸியாக என்கேஜாக ஒரு விஷயம் செய்யும் போது அவங்க எல்லாமே வந்து பிரச்சனைகளை பார்க்குறது இல்லை எல்லாருமே வந்து தீர்வை பார்த்துட்டு எல்லாம் பாசிட்டிவாக ஓடிட்டு இருக்காங்க இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க யாராவது வந்து மேடையில் வந்து ஏதோ ஒரு விஷயம் பற்றி பேசுகிறாங்கன்னா ஜாதியை பற்றி பேசுகிறாங்களா கூட இருக்கட்டும் இல்லை படி
இதுதான் வாழ்க்கை நீங்கள் வந்து நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் பாசிட்டிவாக பார்க்க ஆரம்பிங்க அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து முன்னேறிட்டே போவீங்க உங்களுடைய முன்னேற்றம் வந்து எங்கேயும் தடப்படாது சீக்கிரமாகவே உங்களுடைய இலக்கம் வந்து நீங்கள் ரீச் பண்ணுவீங்க ப்ராப்ளம் 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 ப்ராப்ளத்தையே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்து உங்கள் சுற்றி இருக்கணும் வந்து சொல்லிட்டேன் ஏண்டா அப்படி பிறந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு உங்களோட ஒரு அதாவது நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து எண்பதாயிரத்துக்கு மேலே ஒரு காசு வந்து உங்கள் டாலர் வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் விழுது நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ அது வந்து விரயமாகுது அதாவது ஒரு ஒரு செகண்டும் வந்து ஒவ்வொரு பணம் மாதிரி அது பணமாக இருந்தால் நீங்கள் விரயமாக விடுவீங்களா நேரத்தை வந்து ஈஸியாக விரயமாக விடுறீங்க நெகட்டிவ் தாட்டை வச்சுட்டு நெகட்டிவ் பீப்புள் கூட இருந்துட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுங்கள் உலகம் வந்து ரொம்ப அழகானது இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களும் வந்து உண்மையாகவே வந்து நேசிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் தான் யாரும் உங்களுக்கு பிளான் பண்ணியெல்லாம் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணவே இல்லை சரியா மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரியில் சந்திப்போ